asa. Kaya naman ngayong panang, O Lord, ay taong puso na kaming nagpapasalamat sabagkat alam namin na kami ay tinagtagumpay mo na. Sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa pangunguna ng aming mahal na ina. Amen. Purihin ang Panginoon. kapayapaan ay sumainyo. Brothers and sisters, our healing message for tonight is taken from the letter of St. Paul to the Romans chapter 12 verses 1 to 8. Therefore, I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. This good, pleasing, and perfect will. 
For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong gala. Ang salita ng Diyos. Healing for your body and your mind.
prósperos talaga, magaling na, mayamit pa, matalino, matulid, matangal, mag-ibig, maraya, payapa, kalooban, maging hawa. Oh, oh, oh.